Hi friends, I am Duxana Faisal. Welcome to Blaze PAC. Mission Mio LDC 180 days challenge in day. Anja Divasam number complete edu in the Aramatha Divasamana. So, number topics alam alarm padikin under the Vijarikino. Niam padikan todanga thore, padishi todanga, nalana padikia. E. Verna, VO LDC listilla, and the Ayala Namlon Davanam in the Uracha Thirman Todukuditane Munno to Bova. Okay, all the best. Apo in him each channel, subscribe the other niggle, subscribe ya, Ningle video sister petal, like yana, Ningra be prime, comment ya, friends in okay video, share the udka, kuda de, a bell like and goody, click ya. Okay, Namla Yanjusam Parcha, Indian States and Yarno. In the number Indian state in Yana Padikina, okay, but in the Padikina Adit topic in Vana, West Bengalana. Well, already lay Padikan. Totanga Namka West Bengal de points noca Pachim Bengal form Chirana, Aititolati and we end up our same day to one. We end up the care no parna Jammu Kashmir, Kerala, Bihar, Punjab, Aza. Ipedana, Pachim Bengal. Apamotamala, R and Amparanu. Ale Okay. For ER states in that form, Jay the Ayrthitolati and Bathi are number only anna West Bengal form Jay the Rikinada. Our end of Talastana is an Kolkatiana, Pacha Bengal de Talastana, and over another Prithana Bashiana, Bengali, English, Iniva. Pradana Basha led the Kiana, Bengalium, Englishum. Pradana Agoshamana, Kali Buja. Kali Bujiana, or the Pradana, Agosham and over in the Pradana Nutadu Bangalana, Jatra, Kathi, Iniva. Jatra, Kathi, Iniviana, West Bengal de Pradana Nutadu Banga. Pradana Nadiana, Ganga, Damodar, Pagiradi, Hoogli, Eniva. Ganga, Damodar, Pagiradi, Hoogli, Eniviana, Pachavangale, Pradana, Nadigal. In Nana form Chesa, Ayatitalati, Anbati Ara, Namber Onina, Talastanam, Kolkata, Pradana Basha, Bengali, English, Pradana Agosham, Kali Puja, Pradana Nutarubanga, Jatra, Kathi. Pradana Nadigalana, Ganga, Damodar, Bhagiradi, Hoogli, Eniva. Clear a little monster at the point Wanga Desham, Gauda Desham, any perigal, Ariapurna, Samstana mana, West Bengal. Wanga Desham, Gauda Desham, any perigal, Ariapurna, Samstana medana, other West Bengalana. Kandalvanangal Kudurula, Indian state ana, West Bengal. Kandalvanangal Kudurula, Indian state edana, West Bengal. Apo in the Tagosna Danishanyal. Care a little candal when angal eightum kudrula zilla either. Care a little candal when angal eightum kudrula zilla either. Adani in the question. Kindly the silly question pantan darno. In daily eightum will go head on the ocean darno. Ale, I dancer Arium Aichitilla. We call it the carn Okay. Pachima Bengal de Talastana Maya, Kolkata Nagaratini Shilpiana, Job Charnok. Job Charnokana, Kolkata de Shilpi and the Varanada. Wanga Desham, Gauda Desham, any perigal Arapadina Samstana Mana, West Bengal. Kandal Vanangal Kudurla, Indian State Anna, West Bengal. Pachima Bengal de Talastana Maya, Kolkata Nagaratini Shilpiana, Job Charnok. Shastra Nagram in the Rapid in the Indian Nagaramana, Kolkata. Shastra Nagram in the Rapid in the Indian Nagaramedana, other West Bengal, the Talastana Maya, Kolkatiana. Indiale Aditi Cord the Stabi the Maida, Kolkatilana. Indiale Aditi Cord the Stabi the Maida, Kolkatilana. The number point the Parnatan Darno, in Nana form Childa, the Bolena Ariana, they establish either the Parnatan Darno. Ile Orkendo. Apo Adu Godi commentiana. Ada Ariana Adimata Cordadi Kondu another the Bola Edu Varsha and another. Adu Nani Numberi video chedaladana. Okay. At the point Calcutta Kolkata either in Calcutta Kolkata either Randarti Onilana Randarti Onilana Calcutta Kolkata in the Pedimati. Three months ago, the Wanga Desham, Gauda Desham, any period, are you in the Samstana Mana, West Bengal, 
കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് ജോബ് ചാർനോക്ക് ശാസ്ത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോടതി കൊൽക്കത്തയിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കൽക്കട്ട കൊൽക്കത്തയായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ അസംബ്ലി മന്ദിരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അസംബ്ലി മന്ദിരം അറിയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ ശില്പിയാണ് വില്യം എമേഴ്സൺ വില്യം എമേഴ്സൺ ആണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പാലങ്ങളിലൊന്നായ ഹൗറ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പാലങ്ങളിലൊന്നായ ഹൗറ പാലം ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലേ അത് എവിടെയാണുള്ളത് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണുള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് സോൾട്ടലിക് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ഈഡൻ ഗാർഡൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സോൾട്ടലിക് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ഈഡൻ ഗാർഡൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവ എവിടെയാണുള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അസംബ്ലി മന്ദിരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലിന്റെ ശില്പി ആരാണ് വില്യം എമേഴ്സൺ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പാലങ്ങളിലൊന്നായ ഹൗറ പാലം എവിടെയാണുള്ളത് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് സോട്ട്ലേക്ക് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ഈഡൻ ഗാർഡൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയുള്ളതും കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം അടുത്ത പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തപാൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തപാൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് നിർബന്ധിത രക്തപരിശോധന നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് നിർബന്ധിത രക്തപരിശോധന നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ശാന്തിനികേതൻ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ശാന്തിനികേതൻ സ്ഥാപിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ വീട് ജെറോ സാങ്കോ ഭവനം ജെറോ സാങ്കോ ഭവനമാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ വീട് ഗാർഡൻ റീച്ച് കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഗാർഡൻ റീച്ച് കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല എവിടെയാണുള്ളത് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം നെല്ല് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം നെല്ല് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണുള്ളത് അത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് സഹായത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണുള്ളത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണുള്ളത് എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ കിട്ടിയ എത്ര മോൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തപാൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നിർബന്ധിത രക്തപരിശോധന നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ശാന്തിനികേതൻ സ്ഥാപിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ വീട് ജെറോ സാങ്കോ ഭവനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാർഡൻ റീച്ച് കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല ഉള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം നെല്ല് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണുള്ളത് അതെന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പോയിന്റ് ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് അത് ദാമോദർ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ റെയിൽവേ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലമാണ് കൊൽക്കത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ കൊൽക
അത് ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് ഇത് ആദ്യമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമായ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയത് ഹിമാലയത്തിലെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഡാർജിലിംഗ് ഇൻ ഹിമാലയത്തിലെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം എവിടെയാണുള്ളത് അത് ഡാർജിലിംഗിലാണ് സത്യജിത്ത് റേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സത്യജിത്ത് റേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണുള്ളത് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ പോയിന്റ്സ് ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ദാമോദർ നദി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ റെയിൽവേ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലമാണ് കൊൽക്കത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഖൂം സ്റ്റേഷൻ അത് ഡാർജിലിംഗിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡ് ഏതാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രമാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് ഇത് ആദ്യമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഹിമാലയത്തിലെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഡാർജിലിംഗ് സത്യജിത്ത് റേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊൽക്കത്തയിൽ എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം അനുവദിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം അനുവദിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തുണിമിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഫോർട്ട് ഗ്ലോസ്റ്ററിലാണ് ഫോർട്ട് ഗ്ലോസ്റ്ററിലാണ് ആദ്യത്തെ തുണിമില് സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് കേട്ടോ ഫോർട്ട് ഗ്ലോസ്റ്ററിലാണ് ആദ്യമായി തുണിമില് സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി അതും കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊൽക്കത്തയിൽ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഇതൊക്കെയുള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വേദാന്ത കോളേജ് ആരംഭിച്ചതും കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വേദാന്ത കോളേജ് ആരംഭിച്ചതും എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം അനുവദിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തുണിമില് സ്ഥാപിതമായത് ഫോർട്ട് ഗ്ലോസ്റ്ററിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് അതും കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി അത് എവിടെയാണുള്ളത് അതും കൊൽക്കത്തയിലാണുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വേദാന്ത കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഓക്കെ കിട്ടിയില്ലേ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോളേജ് ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജാണ് ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് ഡാർജിലിംഗിലാണ് ഹിമാലൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് അത് ഡാർജിലിംഗിലാണ് നക്സൽ ബാരി മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നക്സൽ ബാരി മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ കോളേജാണ് ബെത്തൂൻ കോളേജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ കോളേജാണ് ബെത്തൂൻ കോള
കൊൽക്കത്തയിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഇല്ലേ അതാ സംഭവം ഡൽഹിക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് കൊൽക്കത്തയായിരുന്നു ഡൽഹിക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു അത് കൊൽക്കത്തയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയായിരുന്നു കൊൽക്കത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്യശാസ്ത്ര ഉദ്യാനമാണ് ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്യശാസ്ത്ര ഉദ്യാനമാണ് ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അത് ഹൗറയ്ക്കടുത്ത് ശിവപുരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്യശാസ്ത്ര ഉദ്യാനം ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് അത് ഹൗറയ്ക്കടുത്തുള്ള ശിവപുരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയില്ലേ പോയിന്റ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ബേലൂർ മഠം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അത് ബേലൂർ മഠത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോളേജാണ് ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് ഡാർജിലിംഗിലാണ് നക്സൽ ബാരി മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ കോളേജാണ് ബെത്തൂൻ കോളേജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിരലടയാള ബ്യൂറോ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഡൽഹിക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയായിരുന്നു എന്ന് വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്യശാസ്ത്ര ഉദ്യാനമാണ് ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അത് എവിടെയാണുള്ളത് ഹൗറയ്ക്കടുത്തുള്ള ശിവപുരിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ബേലൂർ മഠം കിട്ടിയില്ലേ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പോയിന്റ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്ലാസി ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള മൂർഷിദാബാദ് കടലോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഡിഗ്ഗ ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്ലാസി ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള മൂർഷിദാബാദ് കടലോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഡിഗ്ഗ ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി സിലിഗുരി ഇടനാഴി ചിക്കൻ സ്നെക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി ചിക്കൻ സ്നെക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലുള്ള സിലിഗുരി ഇടനാഴിയാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴിയാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴിയാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി ചിക്കൻ സ്നെക്ക് എന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗവും സിലിഗുരി ഇടനാഴിയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിതയാണ് ആശാപൂർണ ദേവി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ് ആശാപൂർണ ദേവി അവര് ബംഗാളുകാരിയാണ് ഓക്കെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുള്ളതാണ് അവര് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്ലാസി ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള മൂർഷിദാബാദ് കടലോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഡിഗ്ഗ ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി ചിക്കൻ സ്നെക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴിയാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിതയാണ് ആശാപൂർണ ദേവി ഒരു ബംഗാളുകാരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമായിരുന്ന ചന്ദ്രനാർ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് നാലിലാണ് ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമായിരുന്ന ചന്ദ്രനാർ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജ്യോതി ബസു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് അത് ജ്യോതി ബസു ആണ് എവിടെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലായിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നേത്ര ബാങ്ക് തുറന്നത്
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം നെല്ല് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഖരഗ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഖരഗ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ നിലയിൽ വന്നത് കൊൽക്കത്ത ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലാണ് കൊൽക്കത്ത മുതൽ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ നിലയിൽ വന്നത് കൊൽക്കത്ത ടു ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമായിരുന്ന ചന്ദ്രനാർ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജ്യോതി ബസു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നേത്ര ബാങ്ക് തുറന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണം നെല്ല് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഖരഗ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ കൊൽക്കത്ത ടു ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലേ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്ത വനം പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമായി ഗ്രീൻ ബെഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിലാണ് വനം പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമായി ഗ്രീൻ ബെഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിവിധോദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിവിധോദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് അത് എവിടെയാണുള്ളത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവാണ് ബേബി ദുർഗ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആരാണ് ബേബി ദുർഗയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ജനിച്ചത് ബേബി ദുർഗ കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവാണ് ബേബി ദുർഗ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഡാർജിലിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ഡാർജിലിംഗ് ആണ് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രബാൾ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രബാലാണ് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊൽക്കത്ത വനം പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമായി ഗ്രീൻ ബെഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിവിധോദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവാണ് ബേബി ദുർഗ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഡാർജിലിംഗ് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രബാൾ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പറയാം സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് കൊൽക്കത്ത സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത തന്നെയാണ് ചിത്രഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ്സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയാണ് ചിത്രഞ്ജൻ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും കൊൽക്കത്ത തന്നെയാണ് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചിത്രഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ചിത്രഞ്ജൻ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ചിത്തരഞ്ജൻ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം ഏതാണ് കൊൽക്കത്തയാണ് ഇതുവരെയുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയാം കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സും പറയാം ഓക്കെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഫോം ചെയ്തെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത പ്രധാന ഭാഷയാണ് ബംഗാളി
ബംഗാളിന് ആ പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണമായ സാമ്രാജ്യമാണ് വങ്ക സാമ്രാജ്യം ബംഗാളിന് ആ പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണമായ സാമ്രാജ്യമാണ് ഏത് വങ്ക സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് അരി ചണം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അരി ചണം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് വെള്ള ഓർക്കിഡുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബംഗാളിലെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് കുർസിയാങ്ക് വെള്ള ഓർക്കിഡുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബംഗാളിലെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് കുർസിയാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ മില്ല് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് രക്തപരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനവും പശ്ചിമ ബംഗാൾ തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് രക്തപരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദീജന്യ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദീജന്യ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഏതാണ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം അതായത് ഡം ഡം വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം അല്ലെങ്കിൽ ഡം ഡം വിമാനത്താവളം എവിടെയാണുള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ കോടതി സ്ഥാപിച്ചത് മാൾഡയിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മാൾഡയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ കോടതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഡാർജലിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം നടപ്പിലാക്കിയ സ സ്ഥലം ഏതാണ് അത് ഡാർജിലിംഗ് ആണ് വെള്ള ഓർക്കിഡുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബംഗാളിലെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് കുർസിയാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ മില്ല് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് രക്തപരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദീജന്യ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഏതാണ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം അല്ലെങ്കിൽ ഡം ഡം വിമാനത്താവളം എവിടെയാണുള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ കോടതി സ്ഥാപിച്ചത് മാൾഡയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം നടപ്പിലാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഡാർജിലിംഗ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ സ്ഥലമാണ് ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ സ്ഥലം ഏതാണ് അത് ബംഗാളാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന പ്ലാസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന പ്ലാസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിയമസഭാ മന്ദിരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ നഗരം സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം ശാസ്ത്ര നഗരം എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്തയാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ നഗരം കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം ശാസ്ത്ര നഗരം എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഗൂർഖാലാൻഡ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഗൂർഖാലാൻഡ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് കൂകി സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന സമരം എവിടെയാണുള്ളത് മണിപ്പൂരിലാണ് ബോഡോലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് ആസാമില് ഗൂർഖാലാൻഡ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കൂകി മണിപ്പൂർ ബോഡോലാൻഡ് ആസാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും സമരം നടക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗൂർഖാലാൻഡ് സമരം നടക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൂകി മണിപ്പൂര് ബോഡോലാൻഡ് ആസാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ കൽക്കട്ട നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ജോബ് ചാർനോക്ക് ആയിരത്തി
അതായത് ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസും നൂറാമത്തതും നടന്നത് കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള നഗരമാണ് ഏത് കൊൽക്കത്ത അംബാസിഡർ കാർ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത അംബാസിഡർ കാർ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ഡൽഹിക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ഡൽഹിക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന നഗരമാണ് ഏത് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ കൊൽക്കത്തയായിരുന്നു തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ വൈസ്രോയി ആണ് ഹർഡിഞ്ച് ടു ലോർഡ് ഹർഡിഞ്ച് ടു ആത്മീയ സഭ ബ്രഹ്മസമാജം തത്വബോധിനി സഭ എന്നിവയുടെ രൂപീകരണത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലമാണ് കൊൽക്കത്ത എന്താണ് പോയിന്റ് ആത്മീയ സഭ ബ്രഹ്മസമാജം തത്വബോധിനി സഭ എന്നിവയുടെ രൂപീകരണത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലമാണ് കൊൽക്കത്ത ആത്മീയ സഭ ബ്രഹ്മ സമാജം എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആത്മീയ സഭ ബ്രഹ്മസമാജം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച നേതാവാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കൊൽക്കത്തയിൽ ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച നേതാവാണ് ആര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് തത്വബോധിനി സഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തത്വബോധിനി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബിദൻ ചന്ദ്ര റോയുടെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബിദൻ ചന്ദ്ര റോയുടെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സെൻട്രൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സെറാമിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് ജാദവ്പൂരിലാണ് സെൻട്രൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സെറാമിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജാദവ്പൂർ സെൻട്രൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദുർഗാപൂർ സെൻട്രൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് ദുർഗാപൂറിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൊൽക്കത്ത ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സെൻട്രൽ ജൂഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സെൻട്രൽ ജൂഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊൽക്കത്ത സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊൽക്കത്ത ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊൽക്കത്ത നാഷണൽ ലൈബ്രറി കൊൽക്കത്ത സത്യജിത് റേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്ത വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഹാള് കൊൽക്കത്ത രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ കൊൽക്കത്ത സാഹ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് കൊൽക്കത്ത ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡാർജലിംഗ് കിട്ടിയോ ഇത്രയും സെൻട്രൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സെറാമിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജാദവ്പൂർ സെൻട്രൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദുർഗാപൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൊൽക്കത്ത സെൻട്രൽ ജൂഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്ത ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊൽക്കത്ത സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊൽക്കത്ത ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊൽക്കത്ത നാഷണൽ ലൈബ്രറി കൊൽക്കത്ത സത്യജിത് റായ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്ത വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കൊൽക്കത്ത രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ കൊൽക്കത്ത സാഹ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് കൊൽക്കത്ത ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡാർജലിംഗ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പോയിന്റ്സ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് കൽക്കട്ടയിൽ ജനിച്ച ആത്മീയാചാര്യനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് കൽക്കട്ടയിൽ ജനിച്ച ആത്മീയാചാര്യനാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇന്ത്യയിൽ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് രാമകൃഷ്
രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എക്സിബിഷൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് സാംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ എക്സിബിഷൻ ട്രെയിൻ സർവീസാണ് സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് കൊൽക്കത്ത ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രാം സർവീസ് നടത്തുന്ന പട്ടണമാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ ട്രാം സർവീസ് നടത്തുന്ന പട്ടണമാണ് ഏത് കൊൽക്കത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജ്യോതി ബസു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജ്യോതി ബസു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയാണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മമത ബാനർജി ഇത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആര് മമത ബാനർജി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും അധികം കോൺഗ്രസ് സമ്മേന സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ നഗരമാണ് കൽക്കട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും അധികം കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ നഗരമാണ് ഏത് കൽക്കട്ട ഐ എൻ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലെ രണ്ടാമത്തെ ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് കൊൽക്കത്തയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായി ആലപിക്കപ്പെട്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരവും കൽക്കട്ട തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം അത് കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു അന്ന് എന്താണ് പ്രത്യേകത വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചു ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കോൺ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരവും കൽക്കട്ട തന്നെയാണ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്തായിരുന്നു വന്ദേ മാതരം ആലപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ജനഗണമന ആലപിച്ചു അത് രണ്ടും കൽക്കട്ടയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് കൊൽക്കത്ത നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്താണ് കൊൽക്കത്ത നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൂഗ്ലി നദി പശ്ചാത്തലമാക്കി ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ ഹൂഗ്ലി ഇത് ഹൂഗ്ലി ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് റൂട്ട് യാർഡ് കിപ്ലിംഗ് റൂട്ട് യാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ഹൂഗ്ലി നദി പശ്ചാത്തലമാക്കി ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ ഹൂഗ്ലി അതായത് ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് റൂട്ട് യാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഹൂഗ്ലി നദിക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂക്കുപാലമാണ് രവീന്ദ്ര സേതു രവീന്ദ്ര സേതു ആണ് ഹൂഗ്ലി നദിക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂക്കുപാലം അത് ഏത് പാലമാണ് രവീന്ദ്ര സേതു ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരിലാണ് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം രവീന്ദ്ര സേതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ ഹൂഗ്ലി നദിക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂക്കുപാലമാണ് ഹൗറ പാലം അല്ലെങ്കിൽ രവീന്ദ്ര സേതു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പാലമാണ് ഹൗറ പാലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പാലമാണ് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് അടുത്ത പോയിന്റ് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിച്ച തുറമുഖമാണ് ഹാൽഡിയ തുറമുഖം കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിച്ച തുറമുഖമാണ് ഹാൽഡിയ തുറമുഖം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രമുഖ കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലയാണ് ഗാർഡൻ റീച്ച് ഗാർഡൻ റീച്ച് ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രമുഖ കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാല പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഗംഗയ്ക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടാണ് ഫറാക്ക പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഗംഗയ്ക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടാണ് ഫറാക്ക ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി മയൂരാക്ഷി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ്
കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയമാണ് യുവഭാരതി സ്റ്റേഡിയം സോൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയമാണ് യുവഭാരതി സ്റ്റേഡിയം ഓർ സോൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് കൊൽക്കത്ത പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലവിസർജനമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ലയാണ് നാദിയ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാദിയയിലാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലവിസർജനമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻ അത് കൊൽക്കത്തയിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമായ ഈഡൻ ഗാർഡൻ കൊൽക്കത്തയിലാണുള്ളത് ഏഷ്യയിലെ ലോർഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻ ഏഷ്യയിലെ ലോർഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ദാദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താരവും സൗരവ് ഗാംഗുലി തന്നെയാണ് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദാദ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആര് സൗരവ് ഗാംഗുലി അടുത്ത പോയിന്റ് ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റ് കൊൽക്കത്തയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ടീമാണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഐ പി എല്ലിൽ കൊൽക്കത്തയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആരാണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ കണ്ടൽക്കാടാണ് സുന്ദർ ബെൻസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ കണ്ടൽക്കാടാണ് സുന്ദർ ബെൻസ് കൊൽക്കത്തയ്ക്കും ധാക്കിക്കും ഇടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് മൈത്രി എക്സ്പ്രസ് കൊൽക്കത്തയ്ക്കും ധാക്കിക്കും ഇടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് ഏത് ധാത്രി സോറി മൈത്രി എക്സ്പ്രസ് മൈത്രി എക്സ്പ്രസ് കേട്ടോ ധാത്രി അല്ല മൈത്രിയാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആണ് ചിത്ര എൻജിൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക്സ് അത് എവിടെയാണുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കൊൽക്കത്തയിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആണ് ചിത്ര എൻജിൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക്സ് ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ആര് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹാൽഡിയെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിനെയുമാണ് ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹാൽഡിയെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിനെയും തമ്മിലാണ് ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണവുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ സഹകരിച്ച രാജ്യമായ ഏതാണ് ബ്രിട്ടൻ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൽക്കരീകരണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് അസൻസോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൽക്കരീകരണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് അത് അസൻസോൾ ആണ് ബക്സ ടൈഗർ റിസർവ് സുന്ദർബൻസ് ടൈഗർ റിസർവ് ജൽദാപാറ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബക്സ ടൈഗർ റിസർവ് സുന്ദർബൻസ് ടൈഗർ റിസർവ് ജൽദാപാറ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അടുത്ത പോയിന്റ് അഗതികളുടെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദർ തെരേസ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അഗതികളുടെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദർ തെരേസയാണ് പോയിന്റ് മദർ തെരേസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ കൊൽക്കട്ടയിൽ രൂപം കൊണ്ട പ്രശസ്ത സാമൂഹിക സംഘടനയാണ് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി മദർ തെരേസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊൽക്കത്തയിൽ രൂപം കൊണ്ട പ്രശസ്ത സാമൂഹിക സംഘടനയാണ് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി മദർ തെരേസയ്ക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മദർ സുപ്പീരിയറാണ് സിസ്റ്റർ പ്രേമ ഇപ്പോഴത്തെ മദർ സുപ്പീരിയർ ആരാണ് സിസ്റ്റർ പ്രേമ മദർ തെരേസയെ വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് മദർ തെരേസയെ വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മദർ തെരേസയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്
മതത്തെരേസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ കൽക്കട്ടയിൽ രൂപം കൊണ്ട പ്രശസ്ത സാമൂഹിക സംഘടനയാണ് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി മതത്തെരേസയ്ക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മദർ സുപ്പീരിയറാണ് സിസ്റ്റർ പ്രേമ മതത്തെരേസയെ വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് കിട്ടിയില്ല ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അടുത്ത പോയിന്റ് സാഹിത്യത്തിന് നൊബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനാണ് ടാഗോർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏത് കൃതിയാണ് ഗീതാഞ്ജലി സാഹിത്യത്തിന് നൊബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനാണ് ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് കൃതി ഗീതാഞ്ജലി ടാഗോർ ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ ടാഗോർ ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് പശ്ചിമബംഗാളാണ് ടാഗോറിന്റെ വീടിന്റെ പേരെന്താണ് ജൊറാസെങ്കോ ഭവൻ ജൊറാസെങ്കോ ഭവൻ എന്നാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ വീട്ടുപേര് പശ്ചിമബംഗാളിലെ പ്രമുഖ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഡാർജലിംഗ് സിഗ്ഗ സിലിഗുരി എന്നിവ ഡാർജലിംഗ് സിഗ്ഗ സിലിഗുരി എന്നിവയാണ് പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി നിലയിൽ വന്ന നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി നിലയിൽ വന്ന എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭൂഗർഭ റെയിൽവേ നിലയിൽ വന്ന നഗരവും കൊൽക്കത്ത തന്നെയാണ് എന്നാണ് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിവിധോദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല ഹോമിയോ കോളേജ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവ സ്ഥാപിതമായത് കൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടെലഫോൺ ടെലഗ്രാഫ് ലിഫ്റ്റ് എന്നിവ സ്ഥാപിതമായത് കൽക്കത്തയിലാണ് ടെലഫോൺ ടെലഗ്രാഫ് ലിഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വന്നത് കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെലഗ്രാഫ് ലൈനാണ് കൽക്കട്ട ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ലൈൻ കൽക്കട്ട ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ ടെലഗ്രാഫ് ലൈൻ നിലവിൽ വന്നത് വനം പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഗ്രീൻ ബെഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ ഐ ടി നിലയിൽ വന്നത് ഖരഗ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലയാണ് കുൽട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ആരംഭിച്ചത് കുൽട്ടിയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനിയാണ് റാണിഗഞ്ച് റാണിഗഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനി ചിക്കൻ സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടനാഴിയാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി അത് മേഘാലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്യശാസ്ത്ര ഉദ്യാനമാണ് ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ പശ്ചിമബംഗാളിലെ പ്രമുഖ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയാണ് ഹാൾഡിയ പശ്ചിമബംഗാളിലെ പ്രമുഖ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയാണ് ഹാൾഡിയ പശ്ചിമബംഗാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുൻ ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമാണ് ചന്ദ്രാനഗർ പശ്ചിമബംഗാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുൻ ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമാണ് ചന്ദ്രാനഗർ അടുത്ത പോയിന്റ് മിന്നൽ പിണരുകളുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് ഡാർജിലിംഗ് ആണ് മിന്നൽ പിണരുകളുടെ നാട് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചത് ഡാർജിലിംഗിലാണ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഡാർജിലിംഗിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അമർത്യ സെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അമർത്യ സെൻ അമർത്യ സെന്നിന്റെ പഠനത്തിന് വിധേയമായ വിഷയമാണ് ബംഗാൾ ക്ഷാമം അമർത്യ സെന്നിന് പഠന വിധേയമായ വിഷയമാണ് ബംഗാൾ ക്ഷാമം ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സ്ഥലങ്ങളാണ് സുന്ദർബൻ ഡാർജലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ എന്നിവ ഇതൊക്കെയാണ് സുന്ദർബൻ ഡാർജലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ എന്നിവ ഫറാക്ക അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗാ നദിയിലാണ് ഫറാക്ക അണക്കെട്ട് എവിടെയാണുള്ളത് ഗംഗാ നദിയിലാണ് എവിടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച നഗരമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡോൾഫിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡോൾഫി
പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് എന്തായാലും പഠിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ മാക്സിമം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ബാക്കി റിവൈസ്ഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേതൊക്കെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റേത് എന്തായാലും വിട്ടുപോകാതെ തന്നെ പഠിക്കുക അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് റിവൈസ്ഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്